ഹലോ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും ബി ഫോർ ബ്ലോക്ക് കപ്പിൾസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം രഞ്ജിത് അപ്പോ ഇന്നത്തെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജി അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തത് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലെ നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന എന്റെ ഡിവൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് ബ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ബ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ന്യൂറോണുകൾ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണിത് നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മസ്തിഷ്കം എങ്ങനെയാണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് അതെ നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിനെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പുറത്തായിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കാഠിന്യമേറിയിട്ട് ഒരു ഭാഗം കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ പേരാണെന്ത് തലയോട്ടി അതല്ലെങ്കിൽ സ്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് തലയോട്ടിയെ കവാലം എന്നുള്ള പേരിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ പറയുന്ന കവാലം അല്ലെങ്കിൽ തലയോട്ടി അതല്ലെങ്കിൽ സ്കളിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് മൂന്ന് പാളികളുണ്ട് അല്ലെ മൂന്ന് പാളികൾ കാണാൻ സാധിക്കും മൂന്ന് ലേയേഴ്സ് ഈ മൂന്ന് ലേയേഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് മെനിഞ്ചസ് എന്ന് ഓക്കെ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് പാളികൾക്കിടയിലും അതേപോലെ ബ്രെയിനിന്റെ അറകൾ വെസിക്കിൾസിന് ഇടയിലും അതായത് മസ്തിഷ്കത്തിന് കുറെ അറകളുണ്ട് ആ അറകൾക്കിടയിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ദ്രവം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് ആ ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവത്തിന്റെ പേരാണ് സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ദ്രവം എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സി എസ് എഫ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സി എസ് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് എവിടെ നിന്നാണ് അത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാത്തിലും പറയുന്ന പോലെ രക്തത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഫോം ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുകയും അത് രക്തത്തിലേക്ക് തന്നെ അത് റീ അബ്സോർബ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പുനരാകരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി സി എസ് എഫിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മസ്തിഷ്ക കലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിലുള്ള സെൽസിനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസും ഓക്സിജനും അതായത് പോഷക ഘടകങ്ങളും ഓക്സിജനും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന ബ്രെയിനിനുള്ളിലുള്ള മർദ്ദം ക്രമീകരിക്കുക മൂന്നാമത്തേത് പുറത്തു നിന്നുള്ള ആഘാതം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഇഞ്ചുറീസിനെ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്നും ബ്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക ഇത്രയും ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇത് ഈ പറയുന്ന സി എസ് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ സെറിബ്രോ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡിന് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ബ്രെയിനും അതിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മസ്തിഷ്കത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിലെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമായി സെറിബ്രത്തിലേക്ക് പോവാം നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണിത് സെറിബ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലാർജ് പാർട്ട് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സീൻ ദ ഓഫീസസ് ആൻഡ് ഫോൾഡർ ധാരാളം ചുളിവുകളും മണക്കുകളും ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന സെറിബ്രത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സെറിബ്രത്തിന്റെ ഔട്ടർ റീജിയൻ ഗ്രേ കളറാണ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോർട്ടക്സ് ഈ പറയുന്ന സെറിബ്രത്തിന്റെ ഉൾഭാഗം ഇന്നർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം കുറച്ച് വൈറ്റ് കളറാണ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മെഡുല്ല എന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെറിബൽ സോറി സെറിബ്രത്തിന്റെ ഔട്ടർ പാർട്ട് ഇസ് കാൾ കോർട്ടക്സ് അതിന്റെ ഇന്നർ പാർട്ട് ഇസ് കാൾ മെഡുല്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് സെറിബ്രത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് എന്തൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ സെറിബ്രം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ധർമ്മങ്ങളാണ് സെറിബ്രത്തിനുള്ളത് എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പറയാം ഒന്നാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അതെ ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ അതായത് നമ്മളുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് വഴിയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് അറിയിച്ചു തരുന്നതാണ് സെറിബ്രമാണ് ഓക്കെ പിന്നെ
വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്താണ് നിശ്ചയ ചലനം അതെ നമ്മൾക്ക് അതായത് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ അങ്ങനത്തെ രണ്ട് ചലനങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറെ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ കൈ നിയമം മുന്നിലോട്ട് വെക്കുക ബാക്കിൽ വെക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ഐച്ഛിക ചലനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചലനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരാണ് ഈ പറയുന്ന സെറിബ്രമാണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് സെറിബ്രത്തിന് എന്ത് ഈ പറയുന്ന ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഭാഗമായിട്ടുള്ള തലാമസ് അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദി സെറിബ്രം ഏത് തലാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിലേ സ്റ്റേഷൻ ആയിട്ട് ഒരു പുനഃപ്രസരണ കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തലാമസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ എന്താ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തുന്ന ആവേഗങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒന്നുകൂടി പുനഃപരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് അതിലേറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം തന്നെ കടത്തി വിടുക എന്നുള്ള ഒരു ജോലി കൂടിയാണ് ആർക്കുള്ളത് തലാമസിനുള്ളത് ഓക്കെ മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത് അതായത് കുറെ ആവേഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ഇമ്പോൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെസ്സേജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏതാണോ അതിലേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അതിനെ തെരഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ പറയുന്ന തലാമസ് പെട്ടെന്ന് എങ്ങോട്ട് എത്തിക്കും ഈ ഇമ്പൾസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആവേഗത്തെ സെറിബ്രത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് തലാമസിന്റെ ഒരു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് തലാമസിന്റെ തൊട്ട് താഴെയല്ല ജസ്റ്റ് ബിലോ ദി തലാമസ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം എന്താണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ എന്ത് ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഹൈപ്പോ തലാമസിന്റെ ഒരു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആന്തര സംസ്ഥിതി പരിപാലനം എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഹോമിസ്റ്റാസിസ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും എന്താണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ കെമിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങളായിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഓരോ ബോഡി പാർട്സും ഇന്റർകണക്റ്റഡാണ് നമുക്കറിയാം അതിലുള്ള ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും എന്ത് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക എന്ന ഫങ്ഷനാണ് ആര് ചെയ്തു തരുന്നത് ഹൈപ്പോതലാമസ് ചെയ്തു തരുന്നത് റെക്ടെക്സ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകണം നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ത് പറ്റും ഇംബാലൻസ് ആവും അങ്ങനെ ഇംബാലൻസ് ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇംബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കുടിച്ച ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പോകാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ അപ്പൊ ചോദ്യം വരാൻ എന്താണ് ആൽക്കഹോളിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഇല്ലാതെ ആവുന്നു ഏത് ഭാഗ ബ്രെയിനിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തെയാണ് അഫക്ട് അല്ലെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഹൈപ്പോതലാമസിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയുള്ള സംഭവം ഇനി അടുത്ത ആരാണ് സിറിബല it is the last sorry it is the second largest uh, part in the brain adayad nammalde brain alengi nammalde tarachoorile randamathe valiya bhagam aanu idu cerebrum ennu parayunnathu okay appo ee cerebrum ennu parayunnathu evadiyana ee pare tarachoorinde back il aayittaanu ee oru bhagathaayittaanu idu undavva cerebrum undavva engane undavunnathu engane undavunnathu vachal adinte shape enganeyana rendu dalangal aayittaanu endu cheynathu രണ്ട് രണ്ട് ദളങ്ങളായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഒരു പുഷ്പത്തിന്റെ ഒക്കെ പറയുന്നത് രണ്ട് ദളങ്ങളായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് അതിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതെ നമ്മളുടെ മസിൽസിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പേശികളെ എന്ത് ചെയ്യുക ഏകോപിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ എന്തിന് സഹായിക്കുക ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യുക സഹായിക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ വീഴാതെ ഇംബാലൻസ്ഡ് ആവാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നതാണ് ആൽക്കഹോളിക് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇംബാലൻസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് അത് ഏത് ഭാഗത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സെറിബലത്തി അല്ല ഏതാണ് ഹൈപ്പോതലാമസിനെയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സെറിബലത്തിൽ ഒരു സബ് ഒരു ക്യാരക്ടർ കൂടി ഉണ്ട് എന്താണ് ധാരാളം ചുളിവുകളും ചാലുകളും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഏത് ഈ പറയുന്ന സെറിബെല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് സി ലോട്ട് ഓഫ് ഫിഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്ലൂസ് ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അവസാനം ഏതാണ് അതെ മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ സെറോഡ് ലൈക്ക് ഷേപ്പ് ഒരു
അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ് അല്ലെ ബ്രീത്തിങ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂവ്മെന്റ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂവിങ്ങിനെ അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചലനങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് മെഡുല്ല ഓബ്ലോമേറ്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ബ്രെയിനിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളും അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി ഈ ക്ലാസിന്റെ തുടർച്ച അടുത്ത വീഡിയോസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്ക് നമ്മത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ക്ലാസ് നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ അടുത്ത ക്